హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు హౌస్ వైఫ్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు మనం శుక్రవారం సందర్భంగా శుక్రవారం రోజున పూజ గదిలోనూ తులసి కోట ముందు లక్ష్మీదేవికి ఎంతో ఇష్టమైన అష్టదల పద్మం ముగ్గు ఎలా వేయాలో చూద్దామండి ఈ అష్టదల పద్మం వేసుకోవడం వల్ల మనకి ఎటువంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం శుక్రవారం కానీ ఏదైనా పూజల్లో కానీ మనం ఈ ముగ్గు వేసుకుంటే చాలా మంచిదండి ఈ ముగ్గు తులసి కోట ముందు కూడా మనం వేసుకోవచ్చు ఈ ముగ్గు ఎవరి పూజా మందిరంలో వేస్తే వారికి అఖండ ఐశ్వర్యం అనేది కలుగుతుందండి బియ్యం పిండితో పూజా మందిరంలో ఈ ముగ్గు వేసుకొని దీపం పెట్టి పూజ చేస్తే కుబేరులు అవుతారండి ఈ ముగ్గు మధ్యలో దీపం కానీ లక్ష్మీదేవిని కానీ మనం పెట్టుకోవచ్చు ఈ ముగ్గు వేసుకోవడం వల్ల మనకి ఇంట్లో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ మరియు సమస్యలు పోయి ఐశ్వర్యాన్ని పొందుతామండి ఈ అష్టదల పద్మంని మనం హృదయ కమలం అని అంటామండి ప్రతి శుక్రవారం మనం ఈ ముగ్గు కానీ వేస్తే మనకి ధనం సిద్ధిస్తుంది అలానే మనం ఏ పనులు మొదలు పెట్టినా మనకి సక్సెస్ అనేది వస్తుందండి ఈ అష్టదల ముగ్గుని ప్రతి శుక్రవారం పూజ గదిలో లక్ష్మీదేవి ముందు వేసుకుంటే లక్ష్మీ కటాక్షం లభిస్తుందండి ఈ ముగ్గుని తులసి కోట ముందు కూడా మనం వేసుకోవచ్చు మన పూజ గది ఈశాన్యం వైపు ఉంటుంది కదా ఆ పూజ గదిలో ఈ ముగ్గు వేసుకుంటే చాలా మంచిది ఈ ముగ్గు వేసుకున్నాక మనం తొక్కకూడదండి అందుకే తులసి కోటకి ముందు వైపు వేసుకోవాలి తులసి కోటకి ముందు వైపు వేసుకొని తులసి కోటకి మనం పూజ చేసుకున్నాక మనం ప్రదక్షిణాలు చేస్తాం కదా ప్రదక్షిణాలు చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనం ఈ ముగ్గుని తొక్కకూడదు ఈ ముగ్గు వేసుకున్నాక మనం జాగ్రత్తగా ఆ ముగ్గును తొక్కకుండా ప్రదక్షిణాలు చేయాలండి తులసి కోట చుట్టూ అందుకే ఎవ్వరు తొక్కకుండా ఉండే ప్రదేశంలో అంటే పూజ గదిలో మరియు తులసి కోట ముందు ఈ ముగ్గుని వేసుకుంటే చాలా మంచిది అలానే ఈ ముగ్గుని మనం పండగల రోజు శుక్రవారం రోజు అలానే శ్రావణ శుక్రవారం రోజు కూడా వేసుకోవచ్చు మనం కానీ ఈ ముగ్గుని శ్రావణ శుక్రవారం రోజు వేసుకుంటే ఈ ముగ్గుకి పసుపు కుంకుమ పువ్వులు వేసుకొని పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించుకొని పూజ చేసుకుంటే చాలా మంచిదండి ఈ ముగ్గు వేసుకుంటే చాలా మంచిది అనమాట అంటే ఇంటికి చాలా లక్ష్మీప్రదం అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ ముగ్గుని మనం బియ్యం పిండితో వేస్తే ఇంకా చాలా మంచిది నేనైతే ఇక్కడ ముగ్గులో కొంచెం బియ్యం పిండి కలిపి వేస్తున్నాను ఈ ముగ్గు వేసుకున్నాక పసుపు కుంకుమ పువ్వులతో పూజ చేసుకొని దీపం పెట్టుకొని మనం నమస్కరించుకుంటే చాలా మంచిదండి మనకి ఈ ముగ్గే కాకుండా ఇంకా చాలా ముగ్గులు ఉన్నాయి కదా ఐశ్వర్య లక్ష్మి ముగ్గని కుబేర ముగ్గని లక్ష్మీదేవి పాదమని ఇలా ఇంకా చాలా ముగ్గులు ఉన్నాయండి లక్ష్మీ కటాక్ష ముగ్గని ఈ ముగ్గులన్నీ కూడా మనం శుక్రవారం రోజు వేసుకోవచ్చు ఈ ముగ్గులన్నీ మనం శుక్రవారం రోజు లక్ష్మీదేవి ముందే కాకుండా తులసి కోట ముందు కూడా మనం వేసుకోవచ్చు మనం ఈ ముగ్గుని వచ్చేసరికి ప్రతి శుక్రవారం కానీ శ్రావణ శుక్రవారం కానీ పండగలప్పుడు కానీ వేసుకోవచ్చండి ఇది పూజ గదిలో మాత్రమే వేసుకోవాలి ఉదయాన్నే నిద్ర లేచి ఇల్లు శుభ్రం చేసుకొని తలస్నానం చేసి ఈ ముగ్గు వేసుకోవాలండి పూజ గదిలో లేకపోతే తులసి కోట ముందు ఆ తర్వాత లక్ష్మీదేవికి పూజ చేసుకుంటే మనకి చాలా మంచి జరుగుతుంది ఈ ముగ్గు వేసుకున్నాక మనం ఈ లక్ష్మీదేవి శ్లోకంని చదవాలండి మనకి ఈ శ్లోకం కానీ చదివితే ఈ ముగ్గు వేసుకొని ఈ శ్లోకం చదివి లక్ష్మీదేవికి కానీ పూజ చేస్తే మనకి చాలా మంచి జరుగుతుంది అనమాట ప్రతి శుక్రవారం ఇలా చేసుకుంటే మనకి ధనము పేరు ప్రతిష్ట అనేవి కలుగుతాయి ఇప్పుడు మనం ఆ లక్ష్మీదేవి బీజ మంత్రాన్ని చూద్దామండి ఓం మహాలక్ష్మి నమహ ఓం గజలక్ష్మి నమహ ఓం జయలక్ష్మి నమహ ఓం ధనలక్ష్మి నమహ ఓం సంతానలక్ష్మి నమహ ఓం సీతాలక్ష్మి నమహ ఓం ధైర్యలక్ష్మి నమహ ఓం ధాన్యలక్ష్మి నమహ ఓం వైద్యలక్ష్మి నమహ ఓం మహావిష్ణు మహాలక్ష్మి నమహ ప్రతి శుక్రవారము మనము లక్ష్మీదేవికి పూజ చేసుకొని లక్ష్మీదేవి శ్లోకాన్ని చదువుకుంటే చాలా మంచిదన్నమాట మనం ఉదయాన్నే నిద్ర లేచి ఇల్లుని శుభ్రం చేసుకుని తలస్నానం చేసి ఈ ముగ్గు పెట్టుకొని పూజా మందిరంలో మరియు తులసి కోట ముందు లక్ష్మీదేవికి పూజ చేసి తులసి కోటకి కూడా పూజ చేసి మనం ఈ లక్ష్మీ బీజ మంత్రాన్ని కానీ చదివితే చాలా మంచి జరుగుతుందండి ఆ కండ ఐశ్వర్యం అనేది మనకి కలుగుతుంది మనం పూజ గదిలో ఈ అష్టదల పద్మం ముగ్గు వేసుకొని లక్ష్మీదేవికి పూజ చేసుకున్న తర్వాత 
లక్ష్మీదేవికి సంబంధించిన ఈ కథ కూడా చదివితే ఇంకా చాలా మంచిదండి ఇప్పుడు మనం ఆ కథను కూడా చూద్దాం పూర్వం ఒక పల్లెటూరులో ఒక అమ్మాయి తన కన్న తల్లిని పోగొట్టుకొని సవతి తల్లితో అష్ట కష్టాలు అనుభవిస్తూ ఉండేది సవతి తల్లి ఈ అమ్మాయిని ఇంటి పనులకు తన సొంత బిడ్డలను ఆడించేందుకు వాడుకునేది ఆ అమ్మాయి సవతి తల్లి పెడుతున్న కష్టాలను ఓర్పుతో భరిస్తూ ఎప్పటికైనా మంచి రోజులు రాకపోతాయా అనే ఆశతో కాలం వెళ్ళబుచ్చేది చిరుప్రాయంలోనే ఈ చిన్నారి పడుతున్న కష్టాలను చూసి ఇరుగు పొరుగు వారు చాలా జాలి పడేవారు ఈ బాలిక కష్టాలను తొలగించాలని ఒకనాడు ఒక పూజారి ఈ అమ్మాయిని పిలిచి ఓ అమ్మాయి నీ కష్టాలు తొలిగే మార్గం ఒకటి చెప్తాను చేస్తావా అని అడిగాడు ఓ తప్పకుండా చేస్తాను అని అన్నది ఆ అమ్మాయి అయితే విను నీవు మట్టితో లక్ష్మీదేవిని బొమ్మను చేసి అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించు నీకు ఈ బాధల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది అని చెప్పాడు అప్పటి నుండి పూజారి చెప్పినట్లే మట్టితో లక్ష్మీదేవి బొమ్మను చేసి భక్తి శ్రద్ధలతో నమస్కరించేది సవతి తల్లి తన సొంత బిడ్డను ఆడించేందుకు ఇచ్చిన చిన్న బెల్లం ముక్కను లక్ష్మీదేవికి నైవేద్యంగా పెట్టేది ఈ అమ్మాయి యొక్క అమాయక కల్మషం లేని భక్తికి మెచ్చిన లక్ష్మీదేవి చాలా సంతోషపడింది యుక్త వయస్సు రాగానే ఆ బాలిక యొక్క అందచందాలకు ముగ్ధుడైన రాకుమారుడొకడు వచ్చి ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని తన వెంట తీసుకుని పోయాడు ఆ అమ్మాయి కూడా లక్ష్మీదేవి బొమ్మను తనతో పాటే తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది దాంతో పుట్టింటి వైభవం కాస్త తరలిపోయింది పుట్టింట్లో దరిద్రం తాండవించసాగింది ఆ అమ్మాయి అత్తవారింట్లో సమస్త వైభోగాలు అనుభవిస్తూ సుఖించసాగింది స్త్రీలకు అత్తారింటి కంటే పుట్టింటి ప్రేమ ఎక్కువ కదా తన సవతి తల్లి పిల్లాడితో దారిద్ర్యం అనుభవిస్తుందని తెలుసుకొని తన పరిచారికను పంపి తమ్ముణ్ణి రప్పించుకొని పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నది అని అడిగింది అక్క నీవు పెళ్లి చేసుకుని ఎప్పుడైతే లక్ష్మీదేవి బొమ్మతో అత్తారింటికి వెళ్ళిపోయావో ఆనాటి నుండి మేము కటిక దారిద్ర్యం అనుభవిస్తున్నాం అని చెప్పాడు పుట్టింటి పరిస్థితికి ఆ బాలిక బాగా బాధపడింది వెంటనే ఒక చేతి కర్రను తెప్పించి దానిని దొలిపించి దాని నిండా వరహాలు పోసి తమ్ముడికిచ్చి జాగ్రత్తగా పోయిరమ్మని పంపించింది వాడు ఇంటికి పోతూ మార్గ మధ్యంలో కాలకృత్యాలు తీర్చుకుందామని ఆ కర్రను ఒక చెట్టు కింద ఉంచిపోయాడు ఇంతలో ఎవరో అటుగా వెళ్తూ ఆ కర్రను చూసి బాగుందని పట్టుకుపోయారు తిరిగి వచ్చిన ఆ బాలునికి తన కర్ర కనిపించలేదు ఏం చేసేది లేక నిరాశతో ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు కొన్నాళ్లకు అతని అక్క పుట్టింటి పరిస్థితి ఏమైనా మెరుగుపడిందా లేదా అని తెలుసుకోవాలని తమ్ముణ్ణి మల్ మళ్ళా పిలిపించి అడిగింది తమ్ముడు ఆనాడు జరిగిందంతా చెప్పగానే నొచ్చుకొని ఈసారి ఒక చెప్పుల జత నిండా వరహాలు పోసి మూటగట్టి ఇచ్చి జాగ్రత్తగా ఇంటికి పోయి అమ్మకి ఇవ్వమని చెప్పింది వాడు ఆ మూటను భుజాన వేసుకుని ఇంటి ముఖం పట్టాడు మార్గ మధ్యంలో దాహం తీర్చుకుందామని మూటను గట్టున పెట్టి చెరువులోనికి దిగాడు ఇంతలో ఎవరో దొంగలు ఆ మూటను అపహరించారు మూట కనపడపోయేసరికి లబోదిబోమంటూ ఏడుస్తూ ఇంటికి పోయాడు ఆ కుర్రాడు మళ్ళీ విషయం తెలుసుకున్న అక్కగారు ఒక గుమ్మడికాయను దులిపించి దాని నిండా రత్నాలు పోసి తమ్ముడికిచ్చి అమ్మకి ఇవ్వమని చెప్పి మరలా పంపించింది ఆ బాలుడు ఆ గుమ్మడికాయను జాగ్రత్తగా పట్టుకొని ఇంటి దారి పట్టాడు ఎప్పటి వలనే మార్గ మధ్యంలో చెరువులో దిగి దాహం తీర్చుకుంటూ ఉండగా ఒక పేద బ్రాహ్మణుడు ఆ గుమ్మడికాయను తీసుకుని పోయాడు ఆ కుర్రవాడు తన గుమ్మడికాయ కనపడకపోవడంతో తన దారిద్రాన్ని తలుచుకొని నా తలరాత ఇంతే అనుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు మరి కొంతకాలానికి అక్కగారు పుట్టింటి పరిస్థితి మెరుగుపడలేదని తెలుసుకొని వారిని ఉద్ధరించడం ఎట్లాయని ఆలోచించి చివరకు తానే పుట్టింటికి బయలుదేరింది తానే దగ్గరుండి అమ్మ చేత లక్ష్మీ వార వ్రతం చేయిద్దామని ఒక గురువారం నాడు అమ్మ ఈరోజు మనమిద్దరం లక్ష్మీ వార వ్రతం చేద్దాము కావున నిష్టగా ఉండు ఏమీ తినరాదు అని చెప్పింది తల్లి సరేనని చెప్పింది ఇంతలో పిల్లలు ఆకలి ఆకలి అంటూ దగ్గరికి వచ్చేసరికి జాలిపడి వారికి చద్దన్నం పెడుతూ తాను కూడా పొరపాటున ఒక ముద్దను నోట్లో వేసుకుని తినేసింది 
కూతురు వచ్చి అమ్మ తయారవ్వు వ్రతం ప్రారంభిద్దాం అనేసరికి ఆ సవతి తల్లి అమ్మాయి పొరబాటున మర్చిపోయి చద్దన్నం తిన్నానమ్మా అని చెప్పింది అప్పుడు ఆ కూతురు పోనీలే వచ్చేవారం చేసుకుందాంలే అంటూ నిష్క్రమించింది రెండవ గురువారం రాణి వచ్చింది ఆనాడు సవతి తల్లి పిల్లలకు తలంటు పోస్తూ గిన్నె అడుగు ఉన్న నూనె చుక్కను కాస్త తన తలకు కూడా అద్దుకుంది అదే విషయాన్ని కూతురికి చెప్పి చే గురువారం నాడు వ్రతం చేసుకుందాంలే అమ్మాయి అని చెప్పింది చేసేది లేక కూతురు సరే అంది మూడవ గురువారం కూడా పిల్లలకు తల దువ్వుతూ తాను కూడా దువ్వుకొని వ్రతభంగం చేసిందా సవతి తల్లి కూతురికి కోపం వచ్చింది అమ్మ నీవు అలా వ్రతభంగం చేస్తే ఎలా నీ దారిద్ర్యం ఎట్లు పోతుంది నువ్వు నిష్టగా ఉండకపోతే నీ ఇల్లు బాగుపడేదెట్లా అంటూ నాలుగవ వారమైనా జాగ్రత్తగా ఉండమని హెచ్చరించింది నాలుగవ గురువారం నాడు తల్లిని నిష్టగా ఉంచుదామని ఒక గదిలో బంధించి ఇంటి పనులు చేసుకోసాగింది ఈలోగా పిల్లలు అల్లరి చేస్తుంటే వారికి మరమరాలు ఇచ్చి బయటికి వెళ్ళి ఆడుకోమంది విసిగించద్దు అని చెప్పింది వారు ఆడుకుందామని బంతిని తీసుకోవడానికి గొల్లెం తీసి గదిలోకి వెళ్ళారు అప్పటికే ఆకలితో నకనకలాడుతున్న ఆ తల్లి పిల్ల వద్ద నుండి మరమరాలు తీసుకుని తినేసింది విషయం తెలుసుకున్న కూతురు తల్లిని ఏమీ అనలేకపోయింది ఇక నా పుట్టింటి దారిద్ర్యం పోవాలంటే ఆ భగవంతుడే దిగి రావాలేమో అనుకుంటూ మరలా ధైర్యం తెచ్చుకొని అమ్మ చివరి ఐదవ లక్ష్మీ వారమైనా శ్రద్ధగా వ్రతం చేసుకుంటే బాగుపడతారు లేదంటే నేనేమీ చేయలేను అని ఖచ్చితంగా చెప్పేసింది అంతేకాదు ఆ చివరి లక్ష్మీ వారము నాడు తల్లిని తన వెంటే త్రిప్పుకుంటూ ఏ వ్రతభంగం లేకుండా చూసి తల్లికి స్నానం చేయించి నిర్విఘ్నంగా తలిచే వ్రతాన్ని చేయించింది తల్లి కూతుళ్ళిద్దరూ వ్రతం ముగించారు పూర్ణ కుడుములు నైవేద్యం పెట్టారు సంతృప్తి చెందిన శ్రీ మహాలక్ష్మి కూతురు నివేదించిన పూర్ణ కుడుములు స్వీకరించింది కానీ తల్లి నివేదించిన కుడుములను మాత్రం తీసుకోలేదు అప్పుడు కూతురు అమ్మ లక్ష్మీదేవి నేను నివేదించిన కుడుములు స్వీకరించడానికి మా అమ్మ నివేదించిన కుడుములు తిరస్కరించడానికి గల కారణం ఏమిటో నాకు చెప్పవమ్మా అని వేడుకుంది అంతటా లక్ష్మీదేవి అమ్మాయి ఆడపిల్లలు లక్ష్మీదేవికి ప్రతి రూపాలు ఏ ఇల్లు పిల్లా పాపలతో కలకలలాడుతూ ఉంటుందో అక్కడ నేను నివసిస్తాను నీ చిన్నతనంలో నీ సవతి తల్లి నువ్వు నా బొమ్మతో ఆడుకుంటూ ఉండగా చీపురుతో కొట్టింది అందుకే నీ సవతి తల్లి నివేదించిన కుడుములు నేను స్వీకరించలేదు అని చెప్పింది జరిగిన పొరబాటుకు లక్ష్మీదేవికి క్షమాపణ చెప్పింది కూతురు అంతే క సవతి తల్లి చేత కూడా క్షమాపణ చెప్పించి మరలా ఇలాంటి పొరపాట్లు చేయనని చెప్పించింది చివరకు లక్ష్మీదేవి వారి అభ్యర్థనను మన్నించి నైవేద్యాలన్నీ స్వీకరించింది ఎప్పుడైతే లక్ష్మీదేవి ప్రశ్నరాలై వారి వారిని అనుగ్రహించిందో ఆనాటి నుండి సవతి తల్లి ఇంట కూడా సిరి సంపదలు తులుతూగాయి సర్వులు సంతృప్తి చెంది సుఖజీవనం గడపసాగారు మీరు కూడా ప్రతి శుక్రవారం రోజు పూజ గదిలో ఈ అష్టదల పద్మం ముగ్గు పెట్టుకొని లక్ష్మీదేవికి పూజ చేసి లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైన నైవేద్యాన్ని పెట్టి లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైన ఈ కథను కూడా చదవండి అందరికీ లక్ష్మీ కటాక్షం కలగాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ చూడటం ఫస్ట్ టైం అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మేము ఉంటాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్